Este joven que fallece es sobrino tuyo, pero también es hijo del de eh, boxeador retirado Ramón Garvey. Me explicaba que Ramón Garvey, padre, quien lleva 22 años viviendo fuera de Cuba, luego que desertase del equipo Cuba de boxeo, nunca ha podido entrar a su patria porque el régimen se lo niega. Efectivo, él intentó entrar al país hace cinco años cuando muere, fallece la hermana y se lo denegaron. Ahora, en este caso, es el hijo que lleva 22 años sin verlo, con una edad de 24 años que tenía el hijo y nunca le permitieron entrar al país. No pudo venir a ver al hijo mientras estaba nunca. enfermo y tampoco pudo venir al funeral. Nunca pudo. El régimen cubano le negó a este eh, boxeador retirado que forma parte del equipo de entrenador, el equipo técnico del eh, boxeador eh, Guillermo Riondó, sí, sí. famoso boxeador cubano, invicto, casi 20 eh, peleas sin haber perdido eh, ninguna, eh, me estoy refiriendo a Riondó. En el caso eh, de Ramón Garvey, el hijo muere mm, después de una larga enfermedad. Sí, él es un paciente que tenía el SIDA, ya, ya comprobado, entran en las viles cárceles cubanas, en, en San José, en La Habana, ahí no se le da un trato justo, no se, no se le da alimentación adecuada para una enfermedad como el SIDA, empieza a colapsar, con primero coge tuberculosis, es curado, según ellos, es curado. En la prisión, en la prisión de, de, San José. de San José. Ahí es donde quiere la tuberculosis. Ahí es donde quiere la tuberculosis. No lo dejan ver a los familiares porque mi hermana fue a, a la prisión como cinco o seis veces a tratar de ver a su hijo. No se lo permitieron ver en ningún momento. Entonces, a raíz de eso, ya su, su organismo empieza a debilitarse. En el caso de que el 4 de octubre, recientemente, empieza a enfrentar una fiebre de 40 y 41 grados y lo único que le dan es duralgina. El día 19 le dan la libertad, pero ya ellos sabían a conciencia de que él no iba a durar, porque su, su estado físico era muy malo, estaba muy debilitado. Así que estamos hablando de pésima alimentación en las prisiones, cosa que denunciamos constantemente desde el OMPACU, eh, mala, muy mala asistencia médica, escasez de medicamentos y eh, encima de eso este joven de 24 años de edad fallece, el padre no pudo verle vivo mientras eh, se agravaba su salud y tampoco el régimen cubano le permitió entrar al país para eh, su funeral. Y luego el régimen dice que ellos hacen todo lo posible para que los cubanos puedan viajar sin problema y que es la administración estadounidense quien obstaculiza el, eh, los movimientos, los viajes de eh, los cubanos. Nosotros, los opositores pacíficos, también víctimas de estas arbitrariedades de la tiranía castrocomunista, sabemos que eh, mienten, mienten siempre y esta familia es una nueva víctima de sus arbitrarios eh, procedimientos. Él está así, producto de que se pasó 14 meses en la prisión de San José, en Mayabeque, y no le dieron la, la atención que tenía que darle por su enfermedad. Él padecía del VIH, pero ya pasó por no atenderlo, ya tiene el SIDA en su fase terminal.